你去医院干嘛？我没事，我不是跟你说的，我有特别重要事跟你说吗？赶紧回家，回家说。哎呦，我,我没事，我不是有很重要的事跟你说吗？啊，什么事情？我有要紧事跟你说啊！你让孩子们进来，我知道了。哥几个对不住的，你有什么事咱明天说啊。这精神头啊，不像有病啊！什么情况？什么情况？什么情况？走了啊！哦，什么事啊？神神秘秘的。呃，爸，你渴了吧？我给你倒杯水。别整这虚头巴脑的，啥事赶紧说。我得了一个病，偏侧空间失调症。什么偏症？偏侧空间失调症。爸，你又看不懂，就是这个病，它会造成我审美上的缺陷。怎么好好的，得了这么个病呢？我前段时间头部小天磕了一下。啊？磕哪儿了？在哪儿磕的？哎呀，爸，我好多了，你放心吧啊。不是，那没事，下午怎么还去医院了呢？我妈担心，非让我去。那何志，你妈知道这事儿啊？就我一个人不知道。我妈也是刚知道。那医生怎么说？医生说好多了呀。那有那个审美障碍影响你画画吗？不影响啊。你不信，问我妈，医生都说没事儿。而且我还入围了美术大赛，老师都说我画的好。那没什么事，你一惊一乍的，吓死你老子了！不是我妈担心吗？而且，她要是不让我参加艺考的话，我这么多年努力不就白费了吗？那既然不影响画画，那她也不会让你放弃的呀。你毕竟学了这么多年了，这你放心。等你妈回来，我跟她说。爱你，老爸。哎，坐这儿，咱们聊聊学校的事儿吧。学校的事儿，我听说前两天我去学校了，而且我还胖了不少。啊？啊？编，给我编一个合理的解释。爸。别嬉皮笑脸的。那说好了啊，我说了你不许生气。快说啊！不是因为这个病吗？老是非要请家长，我怕你们两个担心，我就找我舅舅踢了你一下。找你舅舅踢我？啊，邓宇啊，你现在真是长大了啊！就这么点破事儿，你就敢骗学校的老师，骗你的爸妈，胆子也太大了。我跟你说啊，可能是爸爸妈妈给你宠坏了啊。今天等你妈回来，你这对男女混打，你是跑不掉。爸，我真是怕你们俩担心。别给我狡辩，我没狡辩。我坐下。行。你要非跟我妈说的话，我把你的事儿也跟我妈说。我有什么事怕你说的呀？私房钱啊，邓玉啊，你看啊，你这个事儿呢，关系到你成长的大是大非的原则性问题，对吧？我那个呢，无非就是咱们顶多影响家庭和谐的鸡毛蒜皮的小事，这不能混为一谈。那这样，那个晚上我就不参与啊。我觉得你妈，这个女子单打，你还是要经历一下。爸，我怎么觉得事无巨细？我宇哥，哎，那个，你跟我保证下不为例。下不为例。靠你了。
，亲爱的，回来了，你都算做好了。邓建国，你现在长本事了是吧？家里面发生这么大的事，你居然瞒着我。这都是我的错，啊，我不是怕你担心吗？哦，这我就不担心了，对吗？他脑子里有包，你知不知道？他脑子里有血块儿。我知道。儿子下午把他拍的那个片子，还有之前那个片子都给我看了，里边那块淤血已经消了不少了，而且医生说了，这个事儿不影响他画画。我看也没那么严重了。这不严重？你告诉我什么叫严重？我跟你讲，邓建国啊，他是个孩子，他不懂事儿，你也不懂事儿吗？你知不知道脑子里面有包，他不容易好。要不是我问医生，我都不知道这个偏侧空间失调症是个什么病。你怎么一点都不为他前途着想呢？明天我就找他们蔡主任去，取消他作为艺考生的资格。哎，这个事儿可千万不能冲动啊！既然医生说他没事了，那就肯定是没事儿。这，他不是还入围那个比赛了吗？对呀、啊，妈，我跟你讲啊，邓宇，你看看你学习成绩这么好，咱要是好好复习，不参加这个艺考，咱一样能上好大学，对不对啊？爸，哎呀，可心，你看儿子那么小就开始学画画。他为了他这个爱好也努力了，也奋斗了那么多年了。再说了，咱为了培养他这个爱好，你花了多少钱了？你要是这个时候强行找老师取消他这个艺考生的资格，他情绪会不会受影响？如果是参加统招，影响了他的成绩，你难不难受？你遗不遗憾？后不后悔？邓宇，那你的意思呢？我的意思是。既然儿子已经入围比赛了，咱就看他到时候的名次。如果到时候名次拿得好，就说明这个病啊，对咱儿子一点影响都没有，对吧，儿子？什么时候参加比赛呢？一个月后。一个月，也行。一个月缓冲期，要是你的病好了，妈什么都不说了啊；要是不好，你给我好好复习，听见没有？就这么愉快的决定了，吃饭。你看可心，我今天专门做的你最爱吃的菜啊！来来来来，尝尝尝尝尝尝别管我了，赶紧走！哎哎哎哎哎！走！哎哎，吴三吴三吴三吴三吴三吴三吴三吴三！哎，去哪儿啊习惯上规定，按照逆时针方向旋转而成的角叫做正角，按照顺时针旋转而成的角叫做负角。当射线没有旋转的时候呢，我们也把它看成一个角，叫做棱角。邓宇，其实我也有偏侧空间失调症，而且已经很多年了。我拍的片子，只会比你拍的更严重。好，大家回去好好看书啊，下课。想什么呢？这么认真？没什么
。那天你爸的处理结果怎么样了？您来的是你爸吗？当然是我爸了，不然能是谁啊？不可能，前后几天变化那么大，而且叔叔对这事一脸不知情，这事儿肯定没那么简单。嗯，叔，叔。我还有点事儿，我先出去一下。一个兴趣爱好不行。神经外科学。干什么？好吧，有空好好学习，别看这个。目前我们最重要的任务就是园区揭牌的开幕活动，要求就是足够吸引眼球，引爆话题。大家有没有什么想法？陆明，你有什么想法吗？园区建造的目的是打造嘉海的核心产业。我认为权威意识才是活动的重心，一来可以提升园区的形象，二来可以让更多的受众加入其中。确实应该分阶段的进行推广，我觉得其他领域也可以参考这种模式。那就按照陆明的提议，尽快出一套方案。挺消停的哈。哦。他篮球赛输了，也没找你麻烦。没有啊。篮球赛公平竞争，找我麻烦干嘛？他这人多小心眼啊！之前跟他吵了两句，放学就带人堵我。还是你帮我解围的，你记不记得？嗨，小事儿，他们也只会虚张声势而已。我一直想问你啊。那天我走了之后，没发生什么吧？没有啊。哎，徐小小，你今天怎么这么奇怪啊？哦，对了，那个之前你去医院，我给你整理了笔记，一直忘了给你。这吧。哎，不是。医生怎么说？医生说血块消失很多了，测试也通过了。我跟我妈说好了，只要能在美术大赛拿奖，他就让我艺考。比赛你打算怎么办？不知道啊，走一步看一步呗。哥，那你呢？我，你的。其实你早该告诉我的。该跟西蒙教授见面的应该是你
这么多年了，我都习惯了。西蒙教授要见的确实是我，可我不后悔。谢谢啊。哎，哥，你是怎么得到这个病啊？跟我一样吗？我大学的时候，为了全国美术大赛，精神跟身体都承受了很大的压力。后来虽然得奖了，可我也没法再画了。和你不一样，你是外力撞击，症状也没有复杂。我之所以没告诉你，是怕吓到你。长得一模一样，还都会画画。得了一样的病，说出去都没人信。有时候，我都不敢相信，甚至看着你，就像看到年轻的自己一样。所以我支持你，因为我相信，你不会变成第二个我。我觉得你挺好的呀，工作又好，画画也好，为人还真诚。我很想成为第二个你啊。当然啊，除了这个病，我可没你说的那么好。哥，西蒙教授说，除了练习，还要尝试不同的风格。我的画，不就是你补全的吗？你想说什么？我觉得我们可以一起画呀。我画不完整，你也画不完整，但我们一起画就完整了。我跟你说过，我之所以补全那幅画，是我觉得我应该补全，但我之前没有过这种感受。对呀、啊，这就是新的创作风格。独一无二，只属于我们两个，没那么简单。我看过你很多作品，但这种感觉再也没有出现过。可能只是个巧合吧。就算是巧合，它也出现了呀。而且我现在没有时间，也没有退路了。不管几率多小，我就得试一下。好，既然你决定了，不管机会多小，我都帮你。你这两天好好练，周末我带你去个地方。去哪儿啊？到时候你知道。哥，你这阵儿多长时间没人来了？这是之前画画的时候租的，最近工作忙，一直没空过来。我虽然得了这个病，但悠悠一直不想让我放弃画画，画室呢也就一直租着。正好，我们呢可以在这儿练习。行啊，哥。不是我说，你女朋友对你也太好了，你都不知道。自从我得了这个病，我恨不得洗头都多揉两下。还有一个月就要比赛了，我都要急死了。那这段时间呢，我们每天过来练一个小时。等过段时间活动结束了，我多抽点时间陪陪你。行啊，哥，我就说嘛，你不仅人好，长得还帅。行了，你小子夸我呢，还是夸你自己呢？都一样，都一样。你先把这石膏像画一下。我看看你现在水平。好邓宇呢？他没犯错，他就是身体啊有点不舒服。阿姨带他去做个检查。美术大赛的入围名单下来了，你是第一名。我入围美术大赛了。
，你知不知道脑子里面有包，它不容易好啊？要不是我问医生，我都不知道这个偏侧空间失调症是个什么病。你怎么一点都不为他前途着想呢？我在后面跟着你呢，估计想报复你，我帮你拦住他。那你怎么办？小姐，本儿都快被你看漏了，里面写了什么呀？嗯，没什么，不是马上考试了吗？我复习复习。于哥，你最近精神不太好啊？不就是一个比赛吗？这不像你啊。你们两个不会因为同一件事儿吧？没有，怎么可能？我都没说什么事儿，你怎么知道不是啊？嗯，你怎么知道不是啊？上课前我先说个事儿啊，马上到文化月了，咱班后面那个黑板报得重新做一下，这关系着优秀班级的选拔。怎么样？有没有人自告奋勇啊？平时都挺能站乎，关键时刻一个二个全歇菜了。邓宇，你画画好，这事儿你来吧，不用做的特别复杂，规整一点就行。不愿意？呃，老师，我想画。可以。许瑶瑶同学的黑板字写的也很好，那就你来做。来，翻开书，第五章第二节，鸿门宴。完成产业园区百分之八十五的写字楼招租，艺术园区旺铺招租。按照现在的进度来看，应该很快就可以完成任务目标。好，但是这些产业园区的项目活动里，有没有适合悠悠的？为了给园区开幕造势，会有一个作家新人大赛，名额很多，要求也不高。那奖励机制呢？获奖的作家可以出一本书。从费用到渠道都是有保障的。另外还有一个作家论坛活动，你邀请的都是业内很有威望的作家。如果悠悠被邀请的话，即便只是作为普通嘉宾，也会对他以后的写作有很大的帮助。但是以悠悠现在的资历，如果说受到了邀请，会不会觉得有点可疑啊？虽然悠悠还没有出独立作品。但是他在文化公司的专栏已经连载了一段时间，也积累了一些粉丝。我们可以把名额交给文化公司，通过陈总编邀请悠悠。好，就这么办。但是你要记得，千万不要让悠悠发现。看你这速度，今天不打算回家了。你怎么回来了？作业没拿。你明天前必须都画完啊。嗯，蔡军说明天就有人来检查了。哎，你怎么只画装饰不画内容啊？有内容啊，但我不是想把最难画的先画了吗？吃到难还逞强。你说你有这功夫，还不如多学会儿习呢。你
干嘛？帮你画呀！你要画不完的话，明天蔡军肯定生气。我可不想跟你一块挨刺儿。我才不用你帮忙呢！许小小，你把那红的给我擦了，红配绿在黑点上也太嫌脏了。是吗？那你这个病除了画不完整，别的还挺正常。看什么？没啊啊啊啊啊啊、你小心点儿，这么沉，我差点没抱住你。你才沉嘞！我可轻了我。